Luca, benvenuto al Jerry Thomas. Grazie. Buonasera. Vieni, 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 è comoda di. Guarda, questa hai anche tutta una. Oh wow! Una poltrona sgabello tutta per te. Buonasera. Ah, Ciao. Conosci bene, bene. Leonardo? Piacere, molto piacere. Detto anche pre il presidente o anche il commodoro in. Cambia ogni tot, eh. cambia il suo. Ogni tot anni si passa il tempo e lui aumenta di grado. Esatto. Come stai? Bene, dai. Bene, sei Mi sicuro? Posso Se smascherare? Puoi... Eh. Assolutamente. Perché ormai è diventato parte oh, della mia faccia. Hai visto? Sì. Eh. Mi riconosci? No. No, bene. bene. Ciao, molto Ottimo, perfetto. Perfetto. Molto perfetto. Perfetto. Tutti allora, a gente, gente dirà, ma chi ha non vidato questo? Ma chi è questo? Eh, cioè. Me lo rimetto. Ah, me lo tolgo. Ah, e che cazzo Appare. è? Il morbo di Clerkent questo. Hai visto? Abbiamo anche la band, sei contento? Ah, sono tutti e due. Due. Riempiono, fanno... Infatti manca, da, manca solo da bere. Beh, allora io direi, una, io direi una cosa. Eh, 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 già subito così. Direi sì, subito ci beviamo subito una cosina. Un entrè, no? un entrè. Un entrè per iniziare. Vabbè, tanto, Presidente, perfetto. ci prepara qualcosa, non intanto chiacchieriamo. Il comodoro. Ah, ci sono il comodoro. Quale potrebbe essere l'evoluzione del comodoro? Il gran visir. Il gran maestro, maestro. non lo so. Il gran maestro? Il gran maestro visir. Senti, eh, che, sei, che combini? Che stai combinando? Che stai Guarda, io sto uh, scrivendo prevalentemente, scrivo, sto scrivendo un libro, due fumetti, eh, tre serie, due film e un necrologio. No, veramente, sto scrivendo troppa roba e non ci sto capendo niente. E quindi, tu lo sai che adesso nel cinema non si guadagnano più i soldi, no? Eh, certo. Perché adesso lavorano le persone che non hanno bisogno di lavorare, perché hanno altri lavori o comunque c'è un retaggio tipo, che ne so, chiaro. aristocratici, chiaro, si mettono chiaro. a fare questo lavoro. Tipo no. i baristi come me, per hanno bisogno di soldi, <ride> hanno un altro lavoro, cioè come fare parte del club del golf, capito? Esatto. Cioè è un hobby molto costoso fare il, lo, il spettacolo. E quindi tu scrivi? E io scrivo di delle cose, diversifichi di varie cose. Scrivo di tutto, eh. cioè basta che mi pagano, scrivo qualsiasi cosa, lettere minatorie, <ride> posso scrivere la lista della spesa. Eh, sarebbe male. Ma sì, non tu ti chiamo il tuo agente, senti, cioè, questo, avrei questo, viene a fare questo questa lista della sta, spesa. Sì, sta, sta lista Guarda, di... stai, sei arrivato al finale, c'è cioè sta... Ma questa è una lista delle Brigate Rosse. <ride> <ride> Vabbè, per formalizzarla un è attimo. È così, esatto. esatto. Esattamente. Vabbè, una guardia per amico. Eh, eh beh, quello... Beh. Ma io devo adesso noi ci siamo chiesti una guardia prima, a parte è divertentissimo, ci, fa, ci ha fatto, ci ha fatto grandissime risate, ma come ti sei trovato per la strada tu? Cioè, cioè hai, mai, hai mai avuto poi degli incontri con delle guardie vere che col mezzo sorriso ti hanno detto, detto qualcosa riguardo alla serie oppure no? Sì, una volta ho eh. parcheggiato una macchina in doppia fila e sentivo che strombazzavano, era l'autobus che non riusciva a girare. Però non era colpa mia, era della tipa che si era messa di fianco, questa qua è arrivata a sgattagliolata mentre parlavo con le guardie e stava lì mica io. <ride> sì, esatto. Che ti ha lasciato sta lì? Sta maledetta tipo è arrivata a Deso 4, ha preso sta macchina e ha telato. E io sono rimasto con le guardie e mi volano fare la multa perché la macchina era messa un po' equivoca. E il, um, e il poliziotto mi fa, vabbè vai, guarda, vai, perché... Ahimè, sono un fan. Io vado con... Ahimè. Ahimè. <ride> cioè, come, capito? Come essere cioè, te l'ha detto con un po' di... Fan criminale. <ride> Lui era felice, ma aveva un po' di rancore nel dittolo perché ho la divisa. A malincuore, a malincuore mi piaci, quindi vai, vai via. Sono stato graziato, quindi è stato molto bello. Però, per dite, vabbè, tu, tu hai mai girato in, in panni... Uh, in panni di polizia istitu sì, istituzionali, cioè tipo di cariche di qualche tipo. Vabbè, a parte il pre, io ho fatto il presidio, poi istituzionale ho fatto. fatto... Da, da guardia mai. Da guardia di Diaz. Ah no, certo, come eh. no, certo. Hai fatto... In Diaz, certo. E tu con il manganello. Hai e... provato ad andare a prendere un caffè al bar vestito normale e vestito mm, da guardia. No, <ride> sai perché? Sai perché? Perché stavamo in Romania. E non era proprio. Eh, quindi allora no. loro non sapevano. E eravamo vestiti eh. da celerini, tra l'altro. Eh, sì. Quindi secondo me andare in un bar in Romania col casco, eh, no, il manganello lo scudo, marcava tipo. male. Marcavi malissimo, <ride> cazzo. Sì, sì, sì. Stavamo eh. chiusi in questo set, no. Ah, Diaz è stato girato tipo in. In gran parte è stato girato in Romania. Ok, ok. Per evitare chiaramente una serie di problemi, chissà perché a Genova non l'hanno fatto girare. Mm, pensa te. Ma dai, ma pensa. Sì. Ce n'hanno pochi dei problemi. <ride> dei ci hanno mandato lì. Eh, Vabbè, eh, sì. detto questo, comunque, che ci beviamo? Che... Allora, questo è un tea punch per amici. 
Ah, ok. Diciamo, ti pancio quando siamo tra di noi. E mi sciacquo la bocca in the meanwhile. Come fanno Beh. i professionisti. Insomma, sì. poi... O gli alcolizzati. I professionisti <ride> alcolizzati. Gli alcolisti. E vodka questa. Questa <ride> ah, Anche per una... che... <ride> che non la possiamo servire la vodka qui dentro, lo sai. Sciacquiamo la bocca con della grappa bianca, <ride> secca. Ragazzi, va bene. State piano, eh. Sì, piano, piano. Salute. Piano? È al fulmicotone? Mm. Alla vostra, ragazzi. Alla tua. Ammazza. Buonissimo. Feschia. Poi soprattutto parte la mattinata. Eh? Beh, come si è parte di slancio. Così è come Guarda, partono la mattinata a Guadalupe. <ride> esatto. Nel senso... Ora, se mi permettete, io mi metto già a fare telefonate equivoche. Dove <ride> sei? <ride> già lì. Abbiamo detto che è come Barney, no? Dove sei? Dove sei? Senti. Vieni da me! Allora, poi abbiamo un'altra domanda, ti, ti volevamo fare. Abbiamo visto questo programma che si chiama Brodo, questo, questo podcast che, che è fichissimo. Questo podcast. Questo podcast, tipo... come, come è eh, nata l'idea di questo? Tutti quanti che mi dicono continuamente, tipo, ma te sbagli perché dici podcast, ma che vuol dire? No, è un video podcast, eh, quindi eh, si eh, chiama eh, podcast. Quindi vodcast. È vodcast, vodka. <ride> esatto, <ride> esatto. E... Va bene. Però va anche male mm. perché Spotify ha chiuso i rubinetti. Ah, bene. Dopo un anno di produzioni originali ha detto: No, sai che mi sono sbagliato. Eh, chiudo tutto, andate tutti a andate fanculo tutti a... e alzo pure i prezzi di abbonamento. Andate così. tutti a lavorare. <ride> e quindi? E quindi, però, adesso siamo in cerca di una produzione. Ah, <ride> chiaro, chiaro. Che, che eh, si sappia. Vabbè, allora facciamo così: innanzitutto basta sto cazzo di bianco e nero. Stop. Torniamo al colore, torniamo eh, al gelato, negli anni 30. E adesso si parla di bar. Esatto. Giusto, perché la funzione principale di questo programma è proprio quello di parlare di, di, di bar, di, 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 di la sua funzione principale, che certo. è quella di... No? Sulla Rai sarebbe chiacchiere da bar. Chiacchiere. Però solo sulla Rai. Eh? Il, qui, il qui si beve. Esatto, eh, esatto, esatto, esatto. Perché è un po' nostalgia con, del ventennio. Con Marzullo e... Cioè, eh, madonna. Che, e cost, Marzullo e Costanzo, dai. Io, io in un bar alla Rai inviterei subito, lo sai chi? D'Agostino. Eh, certo. Eh, per forza. Eh, è chiaro. Eh, vabbè, è proprio è il chiarissimo. posto suo. Cioè, proprio, è chiarissimo, certo. La persona con cui recarsi al bancone la sera sì. eh, cercando problemi. Beh, <ride> perché <ride> poi, certo, perché poi nel bar, chiaramente, a parte le, le, gli eventi in cui si rimorchia, in cui conosci persone interessanti... Al bar c'è semena pure. A voglia. Eh, a voglia. E so successe di cose. No, ma infatti io questo ve volevo dire, cioè perché ah, comunque ecco. sia il, il bar in Borgata è un posto equivoco, cioè già de base, capito? Perché da chi viene fa... A parte non ci stanno tutte queste bottine no. nel bar de Borgata, ce ne saranno so tre replicate. Tre, cioè, tre rabboccate. E due sono amari. <ride> Una sambuca. Tre sono amari. Tre... Come la vita. Esatto. <ride> e poi... Il bar in Borgata non ci vedi una donna, raramente ci vedi una donna, ecco perché mi suona strano sta cosa, tipo ce l'avevi rimorchia, perché derby chi te vuoi rimorchiare? Certo, dici, eh? Le luccio per puzza, <ride> tipo, <ride> caciro sepatica, cioè, non è chiaro che non... Perché eh, bar del Borgata ci cioè, si riuniscono, tipo, quelli che fanno le chiacchiere da bar o che comunque se devono vedere a Roma o devono parlare da Roma. Oppure cioè, devono parlare da affari. Donne... Sì, da de impicci, de diciamo. Dei de cose del de baretto. Esatto, perché c'è sempre quello al bar che dice regà, c'ho la svolta e <ride> ti racconta questo mo perché, modello di business che non metterà mai. Perché dice mai, ragazzi, negli anni 40 uno avrebbe detto ragazzi, ho un'idea. Certo, no? Ma la svolta, no. no. Ma la svolta perché c'è l'idea. Eh, con la voce pure, regà. Ma la sistemo io. <ride> non, si tratta di inculate varie ed eventuali. Però, sì, perché l'idea... È faticosa da mettere in piedi, eh, certo. e, cioè devi investire in idea, certo. tempo, soldi. <ride> Invece la svolta vuol dire che inculi qualcuno esatto. e a posto e così scappare. L'obiettivo è raggiunto. <ride> esatto. Vabbè, allora adesso ci devi dire qual è. Hai visto io ho l'agendina come. Dove ci sono tutte quella... le... lo zibaldone. Sono lo zibaldone, sì. Un programma meraviglioso della Rai, ma non lo posso dire. Eh, però vabbè. E, quindi a questo punto ci... il tuo rapporto con il bar è il tuo bar di fiducia. Il tuo bar di fiducia, ti ha detto, adesso avrai un bar di fiducia. Di giorno, di sera, quattro... bar. In realtà no, perché il mio bar è diventato scrollare su, Insta, su Instagram, <ride> è là che la gente oggi si insulta, certo. litiga, parla di... Fa, certo. il, il, beve, beve, fa da bere. Fa da bere, si fa bere, anche perché comunque <ride> si fanno sciato bannare, tipo parlando che ne sì, so, sì, della sì, Palestina. Sì, sì, sì chiaro, assolutamente. Eh, 
in realtà il post, cioè, allora, stiamo a parlare della borgata comunque tendenzialmente, posti in cui un esercizio commerciale dura un anno, due anni, tre anni, tipo, ah, tre, io anni. tre mesi volevo dire, <ride> però. Sì. Vabbè. Tra l'altro sotto da me, Vabbè, tu a Giardinetti, a Giardinetti, che Giardinetti, ah, Giardinetti poi è... Quella sottile confine. linea di demarcazione esatto. tra Cinecittà e Est, linea sì, esatto, <ride> tipo, tra Cinecittà Est e Torbella Monaca, cioè poi capito, è proprio eh. la no man's land che divide questi cioè, due. C'è proprio una striscia, tipo. Sì, 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 sì la striscia di casa. <ride> <ride> e praticamente questo bar sotto casa mia si chiamava Stoppino. Eh, Stoppino, fantastico. Giustamente, Stoppino. Stoppino perché le guardie non ci potevano entrare. Ah, Ah, questa era proprio... Eh sì, e lui ci aveva un po'... gestiva un po' la questione del no, quartiere. Adesso non so quanto vi posso sbilanciare perché non vorrei fare la fine di Fabrizio Corona <ride> no, al gabbio. No. Che, adesso farò i nomi di, di chi andava allo stoppino. Allora, adesso allora, c'ho la lista qui. Allora, c'è sta il giugetto del criminale. No, però, obiettivamente, Succede. questi posti duravano relativamente poco. I bar che c'è sotto casa avranno cambiato gestione 6 miliardi di volte, un po' perché si dovevano scontrare proprio con realtà di questa tipologia, perché insomma avendo un bar a fianco al centro scommesse sicuramente non è che ti imboccano dei premi Pulitzer. <ride> certo. Oh, eh, non è che c'è Vieni, andiamo a aprire il nuovo libro. <ride> Oppenheimer, <ride> là che disquisiscono delle teorie su acceleratori particelle, insomma, parlano no, di incula le persone <ride> <ride> e quando li scoprono poi si inculano pure il barista, esatto. capito? Che comunque offriva asilo a questi personaggi. Ah, quindi diciamo che il bar, il tuo bar contemporaneo non c'è, però tu vai, l'avrei frequentato, cioè, 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 sarei andato qualche volta, no? Ma quando ci andavi comunque dovevi sempre... C'era proprio quel clima da, da saloon. Ah, eh, quindi c'erano i local, teso, entrai capito? un caffè, un amaro o un event. E te ne andavi, capito? Cioè, non era un, proprio un posto. C'era il silenzio, che che cadevano le posate quando sì, entravano stranieri. Sì, le posate, uno accarezzava la colta. <ride> il pianista fermo. Esatto, pim. il pianista che aveva cioè, il cartello non sparate sul pianista, per ovvie ragioni. È chiaro. E quindi, insomma, ecco, non era proprio un posto Va bene, quindi, felice. diciamo che esatto, le esperienze contemporanee, però ci avrei un ricordo di un bar quando eri bambino. Noi tutti abbiamo il bar sotto casa. Oppure non sotto varie... casa, dai. Beh, non sotto casa, però al bar al mare. Quando spiaggia andai... che giocavi a quel Spiaggia, a montagna, a casa dei nonni, boh, al paese. Ma guarda, l- i ricordi più belli legati al bar forse era che magari negli anni, fine anni 80, 90, c'erano i cabinati da sala giochi, cioè, capito? Quindi era no, certo. l'unico motivo, cioè il pacchetto dei patatine o il cabinato da sala giochi era l'unico motivo per cui un ragazzino poteva mettere piede in un bar relativamente malfamato <ride> io mi ricordo una volta tipo i miei sono originari sono sociali sono di fiuggi no? cioè, quindi un giorno stavo in fila per giocare a questo picchiaduro coin up da sala giochi e c'era questo tizio che era molto più grande di me tipo a un certo punto ha perso io l'ho preso in giro lui, lui si è girato mi ha dato un destro in faccia tipo no, io per terra e sono stato traumatizzato tipo dalla, dall'escalation di violenza che era passata proprio certo. tipo da 0 a 100 che manco certo certo dall'aver certo. perso la partita Fatto minchia, aver mio. perso il posto alla macchinetta e essere menati da quello no perché io stavo dopo capito quindi facevo un, ah, ho fatto ah, un hai balletto. fatto la battuta sbagliata sì ho fatto la battuta sbagliata <ride> tipo nel momento sbagliato allora, si è girato la... mi ha dato un destro in faccia Vabbè, tipo anticipare la realtà virtuale eh, ti ha fatto vivere eh sì, la realtà fatto del gioco. vivere il picchiaduro, capito? Esatto, perché certo. lui mi ha picchiato effettivamente duro. Quindi niente, a fine di cosa. No, ma sono rimasto traumatizzato perché non era manco una persona violenta, evidentemente Beh, ma la violenza era simulata, momento, certo. quella violenza simulata l'aveva eh, spinto. Comunque fa male. No, no, e... Sai quei cazzotti tipo dove vedi a sabbia, no? Cioè come quando <ride> interrompono un attimo le trasmissioni <ride> Se li svegli, ah, siamo tornati dopo la pubblicità non Intervallo, sai che sì, sì, esatto Vabbè lui lo sa bene perché fa box Ogni tanto arriva lui? una costola, un naso Sì, eh, quindi tanto il naso sì, ormai è eh, zico Lo devi mettere in conto È così, in conto, è così certo. Tocca farsi male in qualche modo No, però obiettivamente se sei un ragazzino Non è che sei molto preparato Non è che c'è la mascella, come si dice no. nel gergo Ma la mascella non ce l'hai Cioè i maschere non ce l'hai non ce l'hai Altro. Esattamente mm. quello. Questa è una cosa che mi ha insegnato il mio eh, maestro di box, eh, Vedi, Michelone. Penso. Pensavo che dice, che dice tipo Michi Rurk, che è un po', eh, somiglia un po'. Eh, la mascella di un pugile è come un libro. 
non si sa quante pagine ha finché non finiscono <ride> <ride> e questa cosa è bellissima è meravigliosa capito? quando avanti cosa. all'infinito non certo. sai c'è poi avere l'enciclopedia Zanielli potrebbe essere il bignami o c'è poi avere tipo le notti sì, sì. bianche esatto. di, di due pagine due pagine, pagine un deplian <ride> e finisci vabbè, dritto bellissimo. vabbè quindi Adesso ci devi un po' Roberto. Ah no, ti posso raccontare una, vi racconto Beh, una no, storia da barre pazzesca, tipo Vai. questa me la, però no, è mediata, cioè non è un'esperienza mia personale, ma di altre persone. Comunque è, è mirabile. Praticamente, vabbè, se potevo sbottonare, no? Cioè, certo, sì, diciamo. Vabbè, in un bar di Frascati, un pub di Frascati, eh, che non ricordo, di cui non ricordo il nome, forse è meglio così. Sì. C'era sto via vai al cesso, tipo, ogni tanto andava, eh, andava, tornava, chissà perché, andavano al bagno, cose così. A un certo punto, chiaramente dopo aver consumato il prodotto, certo, <ride> dopo varie tarantelle, eh, dopo varie eh, eh, certo. cerimoniali, e chiaramente questo doveva andare al bagno, solo che non c'era per bidè. Insomma, questo è uscito dal bagno tipo, con il culo che gli sanguinava, tipo praticamente si era fatto facendosi un bidet scorretto nel lavandino del pub e il, il, il lavandino si è crepato tipo, e lo ha accoltellato nel, nel culo. Cioè, tipo, questo se n'è andato, ha provato pure a far disinvolto, che è uscito dal cesso tipo con i pantaloni praticamente tutti sbragati dietro con una striscia di sangue. E poi si è entrato nel bagno sangue ovunque, sembra che avevano ucciso una persona. Eh, però è... niente così questa è street credibility eh. se riesci sì, comunque lo sai, fatte... che, sai che street credibility questa cosa eh, in una maniera diversa è successa in un locale adesso senza entrare in questa è la maledizione del bidet scorretto vero? questa è la maledizione del bidet scorretto negli anni fino anni 90 2000 c'era un locale che è sulla stessa via del Gerry Thomas tra l'altro okay. dove io ero, propri- ero uno dei proprietari si chiamava Insane il nome già dice tutto eh, già era. ed era frequentato da tutti gli americani del periodo no? tutta John Cabot deve de 25 anni vabbè mazzo. però erano di un certo livello John Cabot non però, no un... però era il periodo del ca- de- de- il periodo in quei locali erano divertenti okay. sì, famo sta premessa in quei in locali ti divertivi se ballava se be- cioè veramente un'altra cosa e c'era un, un unico bagnetto tipo questo con le file chilometriche certo a un certo punto, dopo mezz'ora, la porta è chiusa, la porta è chiusa, bussiamo, bussiamo, c'è una ragazza dentro, non apre, una ragazza dentro, non apre, dobbiamo sfondiamo la porta oh, wow. e ci siamo trovati in una scena di Kerry, lo sguardo di Satana. Oh, wow. Perché aveva fatto la stessa cosa, sta poraccia, era salita in piedi, sa perché? Era salita eh. in piedi, solo che era alta come te e forse pesava tre porte e non c'aveva la barba era un gigante poverina eh. che era salita in piedi su una tazzetta così che era esplosa eh certo. e lei c'era cascata sopra sopra coltellandosi, accoltellandosi tipo one man one jar come, che... <ride> come l'amico probabilmente eh sì esattamente perché uno dà troppa fiducia ai suppellettili no? e poi chiaramente resta, resta un culato capito? non ti senti? Eh, sì, vedi, quindi quindi sì. state attenti nel bar attenti. succedono delle cose incredibili io... Ma possiamo mettere un advertising? Cioè, comunque, io sì, ho molta fiducia sì, sì, sì. nella nozionistica. Lo, lo cioè, possiamo capito? dire dopo, alla fine. Sì. Mi, mi raccomando, Corbi, sì, sì, sì. Articolo campana. 128, <ride> barra 2 <ride> bis, è assolutamente eh, vietato. Mettete dei cavi delle cose in sicurezza, <ride> capito? Come quando vai a scalati. Ma cosa? Come si chiama? Una ferrata quella. <ride> Te metti al bagno. Te metti, capito? Col, col moschettone. <ride> Te puoi far bidet. Ok. E adesso ci devi raccontare... <ride> Vabbè, questa vogliamo dire che è la meglio, perché c'è, c'è una, un capitolo della rubrica, chiamiamo il meglio e il peggio, cioè quello che la cosa migliore situazione che ti è capitata nel bar e la peggiore situazione che è capitata nel bar. Ma pare che questa non è capitata a te, però pensaci un secondo, al meglio. Ah, questa era la migliore. <ride> <ride> Pensa l'altra che cazzo, no, tipo, un giorno d'ordinaria per lì. Esatto. Tipo. esatto. Eh, bah, ehm, eventi... <coughs> Eventi fighi, cioè eventi Beh, gradevoli, eventi successi, gradevoli ti successi al bar, di un bar. persone che hai conosciuto, star piuttosto che persone comuni che ti hanno fatto scoprire una serata, con cui è passata una serata incredibile. Eh, eh, non mi viene in mente, cioè perché uno si andrà a ricordare sempre le cose scabrose, <ride> <ride> le cose belle se le dimentichi, capito? È incredibile. Perché, oh, obiettivamente, regà. una brutta esperienza, story to tell, cioè, cioè certo. comunque, c'è comunque una storia da raccontare. Cioè. Che fa comunione, no? Cioè, sì, perché poi alla fine chi è che ti dice, sai, sono stato quella sera al bar, c'era, c'era no, tutto Swiss, bene, si siamo chiacchierati, mi ha raccontato di quella volta. Tutto lineare, capito? Cioè, se sei stato dritto per dritto, è fine. Poi invece no. E invece se ti sei stato menato da Michi Rourke in un Eh, questa no? già la metti eh. sul curriculum. Eh. Perché esatto. <ride> sì, perché questa. poi tendi sempre, pure se le cose vanno bene, cioè tu 
organizzate. Ho conosciuto questa, la paura, poi ci sono uscito, siamo andati nervivo, siamo messi là, ma questa la risento. Poi mentre tornavo a casa ho ammazzato un gatto. E tu eh, ti ricordi, e tu cioè, ti ricordi il gatto, è chiaro che ti ricordi il gatto. Cioè quella non è... già cancia che poi romano è pessimista, te... c'è cioè sto pessimismo cosmico. Se la tira, se volte. La tira pure a esatto. eh, certo, certo. Tutto se, bello se, e poi... Però il pessimismo, il pessimismo cosmico è quello che poi ti fa il racconto. Esatto. Eh, cioè, in una storia sta lì. C'è vuole il conflitto. Perché <ride> se va tutto come dire, è strano, ah, sì. Se non c'è il conflitto, eh, non c'è storia. Non c'è storia eh, è chiaro, se va tutto liscio, è un po' cazzi. Cioè, no. Sempre poi la risposta a quello che ti era successo, una cosa molto peggio della tua, sicuramente. Eh, Quindi certo. c'è il gatto. Senti, ci deve essere già un'altra <ride> cosa. Sì, è vero, è vero, è vero. Questi sono i discorsi da barre rilasciati. <ride> a me mi è capitato a Genzano, ho preso. Ci fai assaggiare un altro trinchettino nel frattempo. Tu manca finito il tuo. Io devo bere piano, ah, sai che ho una, una certa, bisogna andare piano con la Assolutamente, con perfetto. Uh, devo fare un po' di rumore adesso, devo scegliere. Devi scegliere, in quel posso momento in cui scegli, ti, 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 ti ascoltiamo. Ti guardiamo ammaliati. Esatto, eh. esatto. Sai che Alessandro non sceglierà più ancora, io scelgo il tuo. Comunque è vera sta cosa quella del gatto, perché... No, io ho scelto di più, mo, dai, eh. Aspetta, ma state parlando. Ma che dici che io non faccio proprio niente? No, state c'entra, è al bar. Non aspettate tutti, state parlando Alt in codice, codice <ride> vero? Ah, guarda, che, guarda che io a casa mia faccio un sacco di drink ancora. Eh. Ah sì, eh? Sì. Sei stato ormai schiavizzato nel. No, io sono stato. Io ho vissuto la stessa storia che ha detto lui, no? Quella che esci la sera, tipo, mh, ti becchi con questa pischella al pub. Uh, va tutto secondo i piani, ve la intendete, eh, proprio quel, quella dinamica da quel rom -com. perfetto. Sì, da rom com, capito? La, 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 la serata che è perfetta. Sì, sì, sì. E, um, presi dalla cosa, andiamo dietro al vicolo, tipo eh, uguale uguale, come ha detto, <ride> detto lui. E però è successa una cosa di per gatto, cioè capito? Io mi ricordo, io sta storia, <ride> sta storia positiva, me, me la ricordo per. Tutta la cosa terribile che è successa certo, dopo, che è un po' cioè, quindi... bar questa cosa qui, chiaramente. Eh, si sì, usciva sì, da un sì. locale. Sì, sì, sì. Ma se tipo, ma invece il rapporto con la fama, cioè tu sei passato da una. Beh, ma c'è una da riconoscibile con, con la fame, il rapporto, la, con, la rapporto fame. con la fame lo sappiamo. Pasoliniano, capito? Con la qualcosa. fama. Col fatto che adesso, come dici tu, quando sei riconosciuto, chiaramente. Mi fermano. C'hai ferma. un altro <ride> rapporto anche col gentil sesso, diciamo. No, comunque okay. nei rapporti sociali è cambiato qualcosa. Sarà un no, po' più facile. No, una volta era meglio. Una volta era meglio quando? prima. Era meglio eh, prima. Vabbè, quando mi si ricordavano, mo, cioè, di, 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 vado da cioè. quelli, quelli usano TikTok, cioè siamo usciti proprio dal. cioè siamo obsoleti, capito? È come parlare di de, un film vecchio. Ah, per questo è già dieci anni fa. Già ma dieci così. anni fa sono una vita. Anzi, so più di una vita fa. E quindi. E quindi... Eh, vabbè, no, va bene così. Sei sono felice, sei felice di questa cosa. Sei fidanzato, sì, sì, sì. Eh, ma è per, quindi, è per questo che ti stai tenendo di basso profilo in questa, in questa chiacchierata. Ma sta a basso profilo? <ride> Ho raccontato di nuovo che sta accortellato il culo con la bandiera. <ride> Cioè, voglio dire, Va bene, se poi vado avanti, no, 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 possiamo no, tipo no, il Razer, no, no, facciamo no. delle cose di Clive Barker, capito? I supplizianti, facciamo cose così. Madonna. Allora, che ci stai preparando? Ah, guarda come andiamo a collo. Hai visto? Eh, sì, eh, eh. old style, ragazzi. Qui siamo molta gente. Sai che adesso siamo molta barra. gente degli anni 70. Ma è buonissimo. No, che no. Paparoglio, fantastico. Eh. Veramente... Pera. Allora, questo... Ve vediamo pera. se c'è un po' di naso. Ma poi facciamo assaggiare... Abbiamo fatto l'altra volta. Liscio? Un, sì, abbiamo fatto un flyerino con, con Alessandro Roia perché vedere se indovinava, se indovinava il prodotto. Senza, senza, senza raschio, senza E senza devo fischio. dire che alla fine è andato dritto mm. e ce l'ha. Ci ha preso? Ci ha preso, sì, sì, assolutamente. Eh, adesso mo' mi parte la challenge. Eh, 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 eh. Adesso ti facciamo. Io mi faccio un finocchiato da Roia, scusate, con rispetto eh, certo. parlando. Certo, eh, da Ardandi certo. mi faccio un finocchiato. Eh, eh, oh, eh. eh. Ah, Patrizia. Dai. Adesso te lo facciamo, te lo facciamo, te lo facciamo assaggiare, non ti, facciamo, non ti mettiamo in challenge, ma te lo facciamo assaggiare. Grazie. Beh, Sempre ragazzi. la vostra. Salute. E di chi ce va male. De chi ce va male. Occhio ai bidet. Ehi. Beh, ragazzi. Senti, ma quando vai invece, prima che scegliere, no? Quando vai in altre città? Tipo, non so, a Milano, o piuttosto a Londra. Vabbè. La differenza appunto con i bar di Roma, se tu dei bar di Roma hanno una tipicità diversa dei bar di altre parti? Guarda, io ti posso dire un 
posto fighissimo per i bar, non so se ci siete mai stati, tipo è il Golden Guy, è sta a Tokyo mm. ed è praticamente un quartiere fatto solo di bar, grossi come questo bancone, cioè <ride> c'entrano certo. massimo tre persone certo. e tra l'altro là c'è sta... C'è sta uno dei posti preferiti di Tarantino che è, che è il bar tematico, quello sul wrestling giapponese ah. di Antonio Inoki Beh, è Ed è fatto tutto, cioè stanno uh, tutti i cimeli, tipo praticamente come questo però di tutti i wrestler, la maschera dell'uomo di tigre È un posto fighissimo, lo volevano demolire, fino a poco tempo fa lo volevano demolire per, um, per i giochi olimpionici Grazie a Dio non, non l'hanno demolito cioè, Perché per loro stato. è degrado quello, capito? Cioè loro lo intendono come se fosse so, il senso di quel bar è proprio il servizio hai visto quei bar così piccoli quanto sono dedicati Bellissimo. alle poche persone che stanno dentro sì, cioè sì, tu sì. stai lì davanti a lui e sono super intimi cioè. io una sera ho fatto amicizia con amicizia oddio. uno da Yakuza calcola questo gli mancavano le dita ha cominciato a offrirmi tutta roba già fatta tipo e, e tu non puoi, ris- non puoi rifiutare perché chiaramente certo. gli è stato certo. fare un affronto no? E, e poi ho offerto da bere io e lui mi ha detto di no. <ride> cioè, comunque voleva proprio. Ma si è presentato già di dico... la Yakuza così. No, però era da tua. Cioè, ok, ci sì. stanno proprio dei stereotipi. Dei... Allora, sì. ho capito, è dito del mio mignolo in me. Così, <ride> capito? Cioè, quando parlano così, i giapponesi non hanno tanti insulti nella loro no. lingua, no? Cioè, se ti dicono tanto che ti mandano merda, vaffanculo, sono cose che hanno preso dal, da fuori. Cioè, ti dicono stupido, sparco pesce palla. Cioè, vanno... <ride> okay. Però ti offendono tipo la melevisione, capito? Sì, che sì, non sì, hanno sì. le parole. Cioè, e per farti capire che sono minacciosi scuriscono la voce quindi quello è un affronto chiaro palese, è, come il boro, è come il boro nostro è come il, è il boro nostro che parla così tutto il giorno tutti i giorni certo. si rivolge alla madre pure certo, così certo. Invece quello è uno switch proprio. E lì loro switchano, senti che scuriscono, comunque enfatizzano alcuni termini e che il, per loro è come mannato a fanculo, capito? Ah, capito. Shakera con farò il rumore adesso. Shakera, shakera. Shakera. Hai visto? Oh. Shake, shake, shake. Yeah. Guarda, shake, guarda shake, bene questa shake. cosa che è molto rara, eh. Sì, eh. Vedere il pomodoro fare le cose. Scusa, tu fai pure quelle cose in quella no, roba. No, quella è Roberto, no, quella no, no, no. Non ti piacciono quelle cose, no? Eh? Ma perché sono sceni che non servono a cazzo per no, la fine, no? Sì. Puoi fare. Beh, in America, però dai, devi sapere fare. Che vendono. Eh, io ci ho provato tre volte, ho no, sfasciato una bottigliera dietro. <ride> mi sono dato. Ti ricordi tipo. Quando perché sì, gli schizzi di cose. Tu chi faceva cose più classiche di un po' di, di voi Alessandro. Però ogni tanto quando non te vedeva nessuno ci provavi, no? <ride> certo, hai detto bene, quando non te vedeva nessuno. Però... Schizzi sul soffitto. <ride> però poi vedevi ripetere. Quelli quelli esatto. Quando esatto. mi ha aperto. <ride> Quindi la gente te la faceva. Ah. ah. Oh, che cosa ci hai preparato? Allora, diciamo, questa è una versione un po', un po più, diciamo, classic. di classe, classic. Di, di quello che avete detto prima. Cioè, questo è un daiki rifatto, però, con questo rum ah. uh, paparoglio, rum di Guadalupe, eccezionale, una Grigol bomba. Beh, io direi che facciamo un brindisi sì. e questo... Meraviglioso room, intanto brindiamo, saluta Luca, grazie di essere stato con noi. Ah, e è questo finito? meraviglioso room no, ce finito? lo facciamo spiegare da, da Luca, Luca Gargano in persona. Oggi parliamo di una nuova piccola distilleria della Guadalupe, si chiama Papà Ruio. Ha due caratteristiche molto particolari e speciali. Come sapete il room agricole della Martinica e della Guadalupe è distillato dal puro succo di canna da zucchero e si chiama rum agricole ma è distillato in una colonna una piccola colonna continua che si chiama colonne creole dal 2006 con rum rum si è ricominciato a distillare il puro succo di canna quindi rum agricole anche nel pot still che era una vecchia eh, tradizione sono nate dopo rum rum di gianni vittorio capovilla tante piccole eh, distillerie, tra le altre anche Paparuio, quindi è un rum agricole ma distillato in un alambicco discontinuo di rame, cioè in un pot still eh, di rame. L'altra caratteristica interessante di Paparuio è che è la prima distilleria fatta da degli agricoltori. Tre famiglie di agricoltori, tra cui la famiglia Gallì, nome italiano ma però della Guadalupa, 
da più di 150 anni hanno delle terre nella parte nord dell'isola e insieme a degli altri contadini hanno sempre prodotto e lavorato la canna da zucchero che hanno portato alla zuccherificio solamente che lo zuccherificio alcuni anni te lo compra alcuni anni non ti compra la canna tutti gli anni cambia il prezzo hanno deciso di fare la loro distilleria quindi è paparuio è la prima distilleria fatta da degli agricoltori artigiani che quindi si fanno il loro rum questa bottiglia è dentro quella che viene chiamata Habitation Velier, che è un mio progetto di imbottigliare, molte volte per la prima volta delle World Premiere, tutti i grandi rum distillati in pot steel. Purtroppo nel rum c'è molta confusione, sotto la parola rum ci sono dei prodotti estremamente industriali, fatti in multicolonne, dalle quali esce un liquido, alcol, etanolo, che addirittura potresti mettere nella macchina per farla andare, per farla andare e si chiama anche rum invece dei rum artigianali che sono quindi distillati nei pot steel. Tutte le abitazioni Bellier hanno l'illustrazione del vero reale pot steel da cui provengono. Questo è Papa Ruglio. Com'è? Beh, pazienza. Pazienza. È pazzesco. Io usci... Che ha detto? Io uscito Pronto? Io uscito faccio. <ride> Come sei? <ride> 5 minuti e sono lì. Non oh, mi ha la notizione. <ride> C'è una scena che invece ho no, sempre molto ridere, è quella. A parte questa qui, ma, è... Vabbè, ma nei io, Simpson c'è... Io e te abbiamo fatto tante di quelle cose mirabili. Eh, esatto. Abbiamo esatto. fatto prima Ucht, abbiamo fatto la trasmissione insieme. Ci siamo, ci siamo parecchio divertiti a fare delle cose. Perché ogni tanto a me Luca mi chiama. Ma zicalta. Oh, senti, c'ho... Te va, te va de fa sta cosa. E non è che mi fa... Io dico, certo. Non è che ti faccio mai <ride> spiegare <ride> non che faccio a Ma a me non mi interessa di quello che... <ride> Vieni qui. Sarà comunque Facciamo, divertente. Sarà comunque divertente. <ride> sarà comunque un successo, come dice il Piotta. Che abbiamo partite di calcio. Ah, è vero, no. che Io l'avevo vista. Che bellissima. bellissima. C'era questa settimana di aggirare in quel tempio che pazzesco che sta tornando. Ah, certo, Angela, ti ricordi? Certo, certo, certo. Sembrava te stancina. La, scu- la storia di questa squadra di calcio di disperati. Squinternati. Squinternati, sfigati. Era la Proca Colè. Facevo questo giocatore ormai fuori età. <ride> completamente alcolizzato che beveva l'amaro in con panchina la nebbia, fatto con la nebbia e prima di entrare in campo lo chiamavano solo quando c'era da rompere le gambe <ride> e prima di entrare in campo si spaccava una per un in testa e entrava in campo è bello ah, per motivarsi ah, credo. Per bellissimo quello eh, insomma è altre Ci abbiamo un sacco di esperienze abbiamo... insieme esatto da poter raccontare esatto. senti Luca dimmi, dimmi una cosa io sono curioso perché io poi sono fuori adesso. che ne pensi del, del, del jet set romano invece che tu mi parli di borgata poi c'era un'opinione su questa specie di eh, roma nordismo non... che si sta diffondendo ma in realtà cioè, il, jet, il jet set domanda pure tu no da, da detto ai lavori Esiste, cioè perché dopo il... Cioè già era una cosa dei salotti prima del Covid, eh, adesso è diventato, è diventato una cosa di cucina più che dei salotti, eh, esatto. no? è, proprio, è proprio più da cucina. Sì. Cioè è proprio... Sì, eh, però sai, so. facendo anche altro, come dicevamo prima, io, 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 sono, ba- io sono lontani, che eh, eh, che stiamo... io sono anche un barista prestato a, al mondo de- dello spettacolo, del cinema, eccetera. Eh, io però sono sempre stato più o meno al di fuori perché stavo, vivevo la mia vita poi in parallela qua. Vabbè, Quindi però, molto spesso capitava che le persone, con lei e gli amici no? venivano. Si alimenta con quello anche. Sì, no? forse anche quello. Cioè, però perché realtà... le sinergie, le cose, le amicizie è molto importante in un è posto come Roma che è. Comunque... fondamentale, ma credo sia dappertutto. Così. Però sai, secondo me è un problema grosso di questo mondo a Roma. Molto diverso quello da Milano. No? Se tu vai a Los Angeles. Sei a Los Angelino e vedi Leonardo Di Caprio che passaggia a te. Cazzo, cazzo, cazzo. Perché lui è normalizzato, esatto. capito? Cioè lui... Se tu a Roma vedi non lo so, un attore famoso, cioè, non so, cioè, Roia, che ci e fa la spesa al supermercato, tu diciamo, vedi sto, come, come sei ridotto questo. Perché il romano capito, tende subito a dire, tende subito a pensare che lui non è una persona normale. Eh. Ecco che rompe le aspe- scatole a tende tende aspe- aspe- la magagna. Perché, perché, eh, ecco perché è esclusivo, cioè che parte da una base esclusiva, cioè se in America puoi finire veramente a un... Io ho un amico mio che adesso sta con Kesha, 
Che pure stamattina mi stai fatto ha detto Ma c'è sta Riccardo Maddalozzo sta con Cash Ma che cazzo te... Ma che sta succedendo? Perché Chi è comunque... Cash? Ma io non lo so Eh beh Cash è una, so è una pop star io. Famosissima ma, sì, sì. ma è abbastanza famosa Era più famosa prima Adesso okay. è tipo me Capito? Se la so dimenticata <ride> Ma io tornerò negli incubi peggiori, tipo Freddy Krueger. Sì, capito? esatto, in bianco e nero. <ride> bianco e nero. <ride> Buster Keaton. E, tu finisci una festa dove c'è sta Amy di Tatajoschi, dove c'è stanno delle, delle tipe spaziali e, e parlano di cose normali, cioè comunque... Allora, mi ha raccontato... Di... Gli raccontavo qua la sera. Allora, Voi avete bazzicato. Quando si sono presentati eh, tutti quanti da Versace, no? C'era qua. Mila Kunis. Qua. Eh, sì. Sono venuti no, in blocco. Ma è capitato spesso. Però quella, fatto... il primo anno ci ha preso un corpo. Beh, il primo anno sì, poi è diventata abbastanza una, una routine fare serate con Kevin Spacey. Sì. Che... Però il primo anno succede eh, quella girava. serata. Prima o dopo? No, a cava... <ride> ah, stavamo a cavallo dello stavamo scandalo. Stavamo a cavallo. Ah, perché sì, sì. Cioè, stava girando il film con Ridley Scott, quello della sì. famiglia... Sì, sì, okay. sì, sì, sì. Però sì. mi ricordo che per noi era una, cioè, una, se, una sera si presentano tutti un po' amici di Ale, così, però non sai, bene male eravamo più abituati a vederli, no? A un certo punto arrivano tutti questi, cioè, gente super famosa che giustamente entra al Jerry Thomas e si normalizza perché questo posto è un posto che appiattisce gente, vede nessuno, il telefono non funziona, certo. poi fa quello che ti pare. Adesso io mi ricordo al finale Roberto fuori con Stephen Dorff che fumavano, quella mi lagunis, che mi posso togliere le scarpe? Cioè tipo che era così, poi era diventata così. <ride> era una cosa, era, e quella, e credo quella sia stata una delle volte che il Jerry ha cominciato, le persone che stanno qua dentro dicevano no ma che è sto posto, che succede, che Pazzesco, succede. Pazzesco spaziale. E poi si è normalizzato. Perché... Infatti penso che il bar tendenzialmente normalizza, a meno sì. che soprattutto se tu tuteli le persone che vengono dentro, no? se tu sei abituati che possono tornare qua, non gli fanno le foto, non gli rompono i coglioni, li trattano come esseri umani. Però voi ci avete una polarizzazione, forse eh, c'è cioè una fan base internazionale, o sbaglio? Sì, cioè, sì abbastanza. Stanze, adesso sì, eh? adesso sì. Adesso sì. Eh, adesso sì. E eh, eh, anche quello comunque normalizza, perché comunque la questione di Anna, oh, Anna da quello a fosse fa foto, cioè è un atteggiamento Beh, provinciale, capito? Cioè, l'un- tipo, l'unico che faccio chiesto le foto sono stati alcuni italiani, eh, capito, attori, cioè, attori eh, italiani che hanno chiesto le foto eh. a attori, ma la clientela normale è sempre super super certo. tranquilla. Perché non so noi... se, la, se l'abbiamo raccontato, non so questa cosa non so abbiamo raccontato, non c'era Francesco, però gliela voglio raccontare lui la sera che le sere che veniva ehm, Jude Law, che è stato un cliente sì. abituale, mm, poi è lui stato un amico. Young Pop, no? Sì, esatto. Poi ha scritto una la prefazione del nostro libro. Scritto la prefazione del Rimase qui tutta una sera con i salo solo, con i musicisti, si è messo lì all'angolo a chiacchierare con loro, a fine sera l'hanno a mangiare la io io a casa loro. Sì, <ride> sì, sì, sono sì, portato sì, via. Sì, sì, Stivo e benvenuti e sono usciti. Sì, 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 Però sì, lui è figo, lui è, lui è super easy. Eh, vabbè, sì. Tipo arriva, non c'è sta a posto per sedersi e lui se siete voi, vai dai clienti, dici scusate, cioè abbiamo un amico, se posso te, quelli ti guardano, ma c'è Ma si sì. è scappato di casa, <ride> si presenta a Abbiamo avuto motivo. delle dei gran, pensa, al bar di, alla, alla porta di questo bar, abbiamo avuto delle grandi discussioni, dei grandi pezzi, come si dice a Roma, proprio da gente che veniva dalla televisione quella proprio, no? Non facciamo nulla, senza panna, eh, ah, non sai sono io, non sai è lui, vi libera la valle. E poi eh, magari certo. fuori in fila c'avevamo della valle senior. Ah, eh, che comunque eh, stava... Si aspettava. Certo, 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 certo. Anche quello Si figuri, non c'è problema, mi, mi tenga un posticino carino. <ride> sì, è stato venuto in piedi, poi comunque anche quello... Ah, guardia del corpo, quello così. Quello è un arricchito, capito? Fa, non sai chi sto io. Comunque è atteggiamento provinciale pure quello, capito? Sì. Perché comunque... Ah, non sai chi sto io. Perché c'è sta della valle, Esatto, esatto. Paciocchi, Cesare Paciotti, tipo, <ride> tranquillo seduto su uno sgabello. Allora, bene, eh, preside... Io non mi hai fatto il buon auspicio. Il buon auspicio. Il buon auspicio, evviva. A grazie di essere venuto qui. Ah, e noi ci rincontreremo molto presto. Vuoi girare un'altra Sen- cosa? Senza essere sì. briffato. Se mai! <ride> Io lo sai che no. Vieni, Alessandro, vieni. vieni. Arrivo, tipo, se tanta moto, capito, il cavalletto. Con che sei venuto? Mm, ho usato tre monopattini, eh, un elicottero, l'armatura, <ride> l'armatura di Iron Man e la macchina. E allora ti mandiamo, ti chiamiamo un taxi. <ride> no, è vero, sai che ti hanno affanculo. Come dice Ermonnezza. Ecco, poi gira eh, la spiasta da vanno a fanculo che tanta la conosci. Perché è benissimo che dopo aver bevuto <ride> non si può guidare. Ma no, il monopattino sì. Ah sì, è, che... eh, no, ah, è doveroso. <ride> ah, certo. <ride> Te lo raccomandano. Ma noi siamo drink don't drive. Quindi. 
Vabbè, no, ma faccio a piedi, dai. <ride> Ai castelli Beh, a piedi non ci arrivo, però. Giardinetti è eh. qua dietro, no? Mi conviene, mi conviene via me in taxi per mandarmi ai castelli, eh. Venite per stracci. Vedo sei mesi, vedo. <ride> sei mesi. Dov'è i castelli? Rocca di palla. Va bene, ok. Monopattino? Monopattino? <ride> e si ferma, capito? <ride> Arriva, dico, si ferma. Vieni che ti accompagno. Ciao, Ciao, è stato un piacere. Grazie. Tornerò senz'altro a drenare le tue bottiglie. <ride> Quando vuoi. <ride> Ciao Luca, grazie. Ciao. Meno male che abbiamo finito. Eh, mo bevo io. <laughs>